这后脑上的伤啊，好在上药及时，现在已经愈合了。这胸口上的伤啊，乃是旧伤撕裂，这药呢，赶紧煎了喝，一定要静心去修养，千万不能再和人动手了。要不，还落下病根子的。大夫，咱们出去说。哎。宝宁，你瘦了，伤口还疼吗？跟你这比起来，算不得什么。对不起，是我没有保护好你。其实赵笑今天说的对。身为你的相公，竟然把你一个人丢在险境，我简直罪无可恕。不是这样的，不是你抛下我，是我心甘情愿的。你别这么说，你越这么说，我心里越难过。我有时候在想，如果你当初嫁的人是赵潇，那你现在应该在南明安安稳稳的当世子妃。也就不用跟着我设身陷阱了。你吃醋啦？吃吃醋？怎么会呢？我就是想给你最好。没有赵笑，我心里从来没有过赵笑。那你心里有谁啊？嗯，一个满身伤的傻子。干嘛？我就打算活动活动这腿脚。我都看见了。你忘了大夫怎么跟你说的了？说要静养，要静养，听不懂吗？你是不想好了是吧？嗯。有你这么陪着我，就算一直这么病下去，也挺好。笑，笑什么笑？我在想。我一直这么躺下去也不算个事儿，那我这绝世的武功不就荒废了？嗯。小姐回来了。嗯。老爷、夫人、大小姐回来了。啊。哎呦。哎，东东啊，你可把娘急坏了！哎呀，哎呦，终于回来了！哎，喝口水啊！哎呦，你这死孩子，说走就走，你连个字条都不留，你有没有把你爹啊，把你娘啊放在心上啊？有啊，有、哎。行了嘛，这不回来就好了吗？啊，呃，东东，郡主人呢？郡郡主没回来啊？他不是一直跟你在一起的吗？没有啊。啊，我哥呢？也没回来。没有啊。当时我和玉林大哥已经把千哥哥救出来了。郡主他可能，他可能已经不在了。啊？不在了？我们只来得及救千哥哥，郡主又跑得慢，他可能已经落入永庆国的包围圈了。哎呦，哎呀，哎呦，这这，我的老天爷呀、啊！郡主找不着了，这怎么办啊？哎呦，太皇太后怪罪下来，咱们李家可怎么办呀？老爷夫人啊，你们看谁来了？嗯，爹，哎呀，娘，哥，你们都回来了。嫂子，让你们担心了。哎呀，回来就好，回来就好。是，真是虚惊一场啊。妙容说，郡主落入了永庆国人的手里头，我们都急得不知道该怎么办。对，现在你们平安归来，真是谢天谢地，谢谢老天爷了。我确实险些落入永庆人的手中，也多亏了靖海侯世子救了我。哎，嫂嫂。
管家，现在就去给我备一份厚礼，我们要好好的谢谢世子。是老爷出事。嗯，李伯伯，您有所不知，早先啊，太皇太后有意将郡主许给世子，这世子对郡主的一往情深，都成人尽皆知。以妙容粗浅的见识来看。世子救郡主，完全是出自于一片真心，绝对不是图咱们的厚礼。真送礼呀、啊，到俗了，不如郡主亲自去谢礼，这样世子可能还能接受一些。世子做了什么，我们不管，但救了便是救了。所以，郡主该怎么样去谢世子，那是郡主的事情；而我李家，该去谢世子，那便是我李家的事情。啊。是，李伯伯说的对，是妙容无知了。这从永庆国到锦溪，路途漫漫，他们两个朝夕相伴，同生共死，片刻不离。说不定郡主早就对他表达过谢意了。咱们啊，实在是不用操心这么多，咱们还是准备咱们的厚礼吧。嗯，妙容姐，你这话什么意思？我怎么听着怪怪的？哦，我是说，李伯伯说的对。我们确实应该好好谢谢世子，准备一份大礼给他才对。哦，哎呀，行了行了行了，过来过来过来，嫂嫂，有你什么事啊？哎呀，还要准备一份大礼？怎么，要准备一份大礼，感谢人家世子跟我们家媳妇朝夕相伴，同生共死啊？说出去也不嫌丢人。要我说，郡主啊，你也要注意，现在好歹是有夫之妇了。那出去说话做事，那也要检点啊！娘，老宁可是为了救我才身陷永庆国的，他对我的真心日月可见。从今往后，倘若这家里还有人对他说三道四、出言不逊的话，休怪我不客气。爹，老宁有些累了，我先送他回去了，赶紧去休息吧。走吧。你看看你这个大哥呀，真是自家媳妇和别的男人在一起，一句话也不多说。这媳妇做的不检点，我做婆婆的还不能多说两句啊？你也得注意着。你说过了没有，何翠花？我说你是婆婆，你还不承认？你一个当婆婆的，不维护自己的儿媳妇，还老是诋毁她，像话吗？东东。我哪有诋毁他？我明明说的就是实情嘛！抱着我做什么？这么多人看着呢。我就是要让所有人都看见，我是你裙下忠贞不二之臣。谁敢动你，便是动我。